Hi dear students, welcome to our channel Accountancy in Tamil. In this video, we will see 11th Standard Accountancy Chapter 3 the Illustration 6. Now, we will see the sum of the first one. We will see the sum of the sum. is a sole proprietor having a provision store. Following are the transactions during the month of January 2018. Journalize them. Now, you have a date in January, you have a date in January, you have a date in January, this is the serial number, this is the date, okay? Now, in January 1, you have commenced business with cash, 80,000 rupees. That's why Jai Sealy is a person, 80,000 rupees, and you have a business start. Next, in January 2, you have deposited cash with bank. That's why you have a deposit in bank, cash. Next, January 3. Purchased goods by paying cash 5,000 rupees. That is 5,000 rupees among the seller goods when the purchase panir kanga and January 4 purchased goods from Lipton and Co on credit 10,000 rupees. Credit ka Lipton and Co up in the limited other company learn the wangir kanga purchase panir kanga and a credit ka wangir kanga evlo 10,000 rupees. That is 10,000 rupees cash when the hunger Lipton and Co ki in no pay panala. Okay, so paying cash, they can purchase cash If you have credit, they can purchase cash If you have cash, you can purchase cash If you have purchase cash, you can purchase cash Next, January 5 Sold goods to Joy and received cash 11,000 rupees Joy is a person who has sold goods Next, paid salaries by cash 5,000 You can pay salary Next, paid lip and co by check for the purchase made on 4th January Amount is not available So, how do we pay it? 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 4th January अनेक इन्ना purchase पन्नो credit के 10,000 रुपीस का purchase पन्नो लिया, so 4th January अनेक इतना आधा purchase पन्नेर दो, आंधा मोड़ दा ना मैं कुड़करो, next 8 bought furniture by cash 4,000 रुपीस, furniture वांगेर को paid electricity charges by cash 1,000, electricity charges pay पन्नेर को, bank paid insurance premium as per standing instructions 300, so नम्मलोड़ा standing instructions पर डी bank 300 रुपीस pay पन्नेर कांगे, इप्प journal entry पोड़ रहते कुमुन्ना डी golden rules ओर दरवा recall पन्नी क Unggul ke puri ramadri, ipna awal darwa soldran, nalla vande niaga governance konga. First or transaction la, renda account terkonliya, adu personal la, real la, nominal la, first account perikino. Personal account apni na, adu tu entry separate kuna, adu receiver account, adu vande nama debit perano. Personal account apni na, or person yo, or company name mo mention perikino dangan, adu personal account, adu person cash o, ilah yedo or poru la vande receive pandra apni na, awal debit perano. Awal kita ni cash o, ilah vary do orang veli la pogi apni na, adu vande nama credit perano. Nalai ini arrow marka, ni apa kau cikong ya? Personal account, personal account apa ni? Ni akan terpulih cedu me. Ini arrow marka, orang ni apa kau cikong? Next real account. Real account la assets comes in account, anda debit, okay ba? Ipa nama lor dia sotte kalda nama asset nu solu onlya. Asset anda nama lke ulla warid, apa ni? Nada anda nama debit panu, okay ba? Asset apa ni? Nada cash awu urkala. Ipa furniture, ila machinery, ini semua ni nama lor asset da. So, anda anda nama wang ro. Ipa furniture, machinery, ila wang ro nada debit panu. Next, nama yade yaud wikiru. Ila nama kita ni cash anda veli la pogo da apa ni? Nada anda nama credit panu. Next, normal account. Normal account la expenses and losses apa ni? Anda anda nama, anda anda nama mana panu? Debit panu. Ipo, ini tu kemalai irka renda account tu ko pahinga personal ko real ko. First bandar, yaitu ulle berdu, ada dana mohon tu debit panu. Ana normal account tu ko matu different aruko. Nama kita ini cash o, ilai yaitu un veli la pogi tu apni, na ada bandar nama debit panu. And income, nama lku income o, illa gain o, yaitu un berdu tu apni, na ada bandar nama mana panu, credit panu. Oke, bar renda ada nama yaitu nu credit panu. Nala purun cerku nani kira. So transaction la account sendu personal la, real la, nominal la, account pergi cete. Adik kapro nih anda journal potong ya. Ipo mail top la, apa yang me, yang orang dia account dekana mac journal entry potong poromo, awang lu ada pair inge mention pernah. In the books of J C Lee, so J C Lee orang dia transaction sah, nama anda record pernah poro. Adalah in the books of J C Lee in potong journal entry sabdin potong kongga. Ipo first column la date, adit itu particulars. In the mari perisa orang column merkali ya, itu la anda nih anda particulars sabdin potong kongga. And in the kutti ar kerana LF ledger folio, aduk kapurun debit. In the rupee sabrinda simple kandi pa podanu, aduk kapurun credit. Ini liu rupee sabrinda simple kandi pa podenge. Ipa first transaction parenge. January one commenced business with cash eighty thousand rupees. Okay, wa commenced business. Apo J C Lee sabrinda ur person ur business wandh start panir kanga cash wicc. Okay, wa so in the transaction la rent account rukko. Onde J C Lee account inu onde cash account. 
டேட்டில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் போட்டாச்சு இயர் அதுக்கப்புறம் மந்த் ஜான்வரி அப்புறம் டேட் ஒன் போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் இந்த மாதிரி கரெக்டாக கேஷ் அக்கௌண்ட் எங்கே போடுறீங்களோ அதுக்கு நேராக டெப்டாருன்றத கண்டிப்பாக போடணும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு டூ போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கேப் விட்டு டூ போட்டுக்கோங்க ஜெய்சீலிஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு ஸோ ஜெய்சீலி அப்படின்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட் இல்லையா ஸோ ஜெய்சீலி கிட்டேருந்து அமௌண்ட் வந்து வெளியில் போகுது அக்கார்டிங் டு கோல்டன் ரூல் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் யார்கிட்ட இருந்தாவது காசு வெளியே போகுதுன்னா அவங்கள என்ன பண்ணணும் நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிரெடிட் பண்ணியாச்சு கேஷ் வந்து நம்மளுடைய அசர்ட் இல்லையா ஸோ அசர்ட் வந்து உள்ளே வருதுன்றதுனால நம்ம டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கிளாரேஷன் எழுதுங்க பீயிங் ஜெய்சீலி கமென்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க நரேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதணும் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதையே கூட நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜான்வரி டூ அன்றைக்கி என்ன டிரான்சாக்ஷன் பார்க்கலாம் டெபாசிட்டட் கேஷ் வித் பேங்க் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷ் அப்படின்ற ஒரு அக்கௌண்ட்டு மென்ஷன் ஆயிருக்கு பேங்க் அப்படின்ற ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டு அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது கேஷ் வந்து நம்ம கிட்டேருந்து வெளியில் போகுது ஓகேவா அசர்ட் வந்து வெளியில் போகுது அப்போ அது என்னது க்ரெடிட் பண்ணுவோம் இல்லையா பேங்க் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்துக்கு அமௌண்ட் வந்து உள்ளே வருது ஸோ பேங்க்கு வந்து நம்ம பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் எதுக்காக நம்ம அசர்ட்டில் போடாமல் அது பர்சனலில் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க் அப்படின்றதும் ஒரு நிறுவனம் தான் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம் அக்கௌண்ட் ஹோல்டராக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ எல்லா பேங்க்குக்குமே ஒரு நேம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகே பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டாச்சு அமௌண்ட் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டெபிட்டில் கரெக்டாக டெபிட்க்கு நேராக எழுதுங்க கிரெடிட்டில் கிரெடிட்க்கு நேராக எழுதுங்க நரேஷனும் எழுதிக்கோங்க நரேஷன் எப்பயுமே பீயிங் அப்படின்றத போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பீயிங் கேஷ் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் பார்க்கலாம் ஜான்வரி த்ரீ பர்ச்சேஸ்ட் கூட்ஸ் பை பேயிங் கேஷ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ஜெய்சீலி கூட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேஷ் கொடுத்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு அக்கௌண்ட் என்ன வரும்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் கேஷ் அக்கௌண்ட் இப்போ இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் கூட்ஸ் வந்து கேஷ் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம எடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஏதாவது அசர்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பர்ட்டிகுலர் அசர்ட்டுடைய நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அதை நான் நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இப்போ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய செலவு ஸோ நாமினல் அக்கௌண்ட் படி அதை வந்து நம்ம செலவை டெபிட் பண்ணிக்கிட்டோம் அண்ட் கேஷ் வந்துட்டு நம்மளுடைய சொத்து நம்ம கிட்டேருந்து வெளியில் போகுது அதனால் அதை வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நரேஷன் எழுதியாச்சு பீயிங் கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் பை கேஷ் நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ்ட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் லிப்டன் அண்ட் கோ ஆன் கிரெடிட் அதாவது கேஷ் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் போடணும் ஓகேவா இப்போ கிரெடிட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதுனால லிப்டன் அண்ட் கோ அப்படின்னு தான் நம்ம போடணும் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரியில் கேஷ் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டிருந்தோம் இல்லையா இப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம லிப்டன் அண்ட் கோ அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு லிப்டன் அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் அதாவது நம்ம லிப்டன் அண்ட் கோக்கு நம்ம வந்து காசு தரணும் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்ம காசு தரணும் பிகாஸ் லிப்டன் அண்ட் கோ கிட்டே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஆனால் இன்னும் காசு கொடுக்கல ஓகேவா இப்போ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்டில் போட்டாச்சு நரேஷன் வந்து எழுதிக்கோங்க பீயிங் கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் கிரெடிட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பார்க்கலாம் சோல்டு கூட்ஸ் டு ஜாய் அண்ட் ரிசீவ்ட் கேஷ் லெவன் தௌசண்ட் ஸோ சோல்டு அப்படின்னா நம்ம ஒரு பொருளை விற்றுருக்கோம் ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் வரும் இப்போ ஜாய் அப்படின்ற பேர் வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து ஜாய் அப்படின்ற பேரை மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது இதுவே கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷனாக இருந்ததுன்னா அந்த ஜாய் அப்படின்ற நேம் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பிகாஸ் கேஷ் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே வருது நம்மளோட சொத்து வெளியில் போகுது சேல்ஸ் அப்படின்னா என்னது நம்ம நம்மளோட சொத்து ஏதோ
நரேஷ் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பெய்ட் லிப்டன் அண்ட் கோ பை செக் ஃபார் த பர்ச்சேஸ் மேட் ஆன் ஃபோர்த் ஜான்வரி இதில் வந்து நம்மளுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கல இல்லையா ஃபோர்த் ஜான்வரி அன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் மேலே பாருங்கள் பர்ச்சேஸ்ட் குட்ஸ் ஃப்ரம் லிப்டன் அண்ட் கோன் கிரெடிட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ஃபோர்த் ஜான்வரி அன்னைக்கு நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிடணும் இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம செக் மூலியமாக அமௌண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ செக் அப்படின்னாலே அது வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் நம்ம டேரெக்டாக கேஷ் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இப்போ லிப்டன் அண்ட் கோக்கு நம்ம செக் மூலியமாக இது கொடுக்குறோம் அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுறோம் ஸோ அது பேங்க் தான் பே பண்ணுவோம் இல்லையா அதனால் லிப்டன் அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஏன் லிப்டன் அண்ட் கோ அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டில் பா போட்டிருக்கோம்னா அக்கார்டிங் டு பர்சனல் அக்கௌண்ட் யார் வந்து ஒரு பர்சன் ரிசீவ் ஏதோ ஒன்று ரிசீவ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள வந்து டெபிட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ லிப்டன் அண்ட் கோ டென் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாரு அதனால் அவரை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் பேங்க்கை வந்து க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் நரேஷன் எழுதிக்கோங்க பீயிங் பேமெண்ட் மேட் பை செக் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் எயிட் அன்னைக்கு பாட் ஃபர்னிச்சர் பை கேஷ் ஃபோர் தௌசண்ட் அதாவது மேலே பாருங்கள் பர்ச்சேஸ்ட் கூட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ கூட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போட்டோம் இல்லையா இதில் வந்து பாட் ஃபர்னிச்சர்னு போட்டதுனால ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டுன்னு தான் போடணும் பிகாஸ் ஃபர்னிச்சர் அப்படின்றது நம்மளுடைய ஒரு அசர்ட் ஓகேவா அதுக்கு நேம் அசர்ட்டுடைய நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெப்டார் அப்படின்னு எழுதணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அசர்ட் வந்து உள்ளே வருது அதாவது ஃபர்னிச்சர் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பிஸ்னஸ்க்குள்ளே அது வருது அதனால் அதை டெபிட் பண்ணணும் ஆஸ் யூஷுவல் ஆஸ் பர் ரியல் அக்கௌண்ட் கேஷ் அப்படின்றது நம்மளுடைய சொத்து தான் ஒரு சொத்து உள்ளே வரும்போது டெபிட் பண்ணும்போது பண்ணுறோம் இல்லையா ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டை நம்மக்கிட்ட இருந்து கேஷ் அப்படின்ற சொத்து வெளியே போகுது அதை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகேவா நரேஷன் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நைன்த் அன்றைக்கி பெய்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் பை கேஷ் தௌசண்ட் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் அப்படின்றது ஒரு அக்கௌண்ட் கேஷ் அப்படின்றது இன்னொரு அக்கௌண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னது அது செலவு தானே ஆஸ் பர் நாமினல் அக்கௌண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் நம்மளுடைய செலவு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து வெளியே போகுது சொத்து வெளியே போகிறதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம க்ரெடிட் பண்ணுறோம் பீயிங் எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் பெய்டு அப்படின்னு நரேஷன் எழுதிக்கோங்க அண்ட் அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ டெபிட்டில் தௌசண்ட் ருபீஸ் எழுதிக்கோங்க அண்ட் க்ரெடிட்லேயும் தௌசண்ட் ருபீஸ் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேங்க் பெய்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒன்று இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓகேவா ரெண்ட் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதில் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அப்படின்றது நம்மளுடைய செலவு ஓகேவா நம்ம ஏதோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரீமியம் அமௌண்ட் கட்டுறோம் அது நம்மளுக்கு செலவு ஸோ அதை நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் தான் அதை வந்து பே பண்ணியிருக்கு அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை என்ன பண்ணியிருக்கோம் க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பீயிங் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டு அப்படின்னு போட்டு நரேஷன் எழுதிக்கோங்க அண்ட் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டெபிட்டில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் க்ரெடிட்டில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எப்பயுமே டெபிட்டில் க்ரெடிட்டில் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரே அமௌண்ட் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இந்த இலஸ்ட்ரேஷன் உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்களுடைய டவுட்ஸை நான் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப